এডুকেশন লাইব্রেরির পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত আমি সনু শুভ আজকে আমরা হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সি এবং ডি ইউনিট অর্থাৎ মানবিক এবং বিভাগ পরিবর্তন যে ইউনিটটা আছে এই ইউনিটে কিভাবে চান্স পাওয়া যায় সেই নিয়ে কথা বলবো এবং ডি ইউনিট আসলে এই ইউনিটগুলো কাদের সি ইউনিট মূলত বাণিজ্য ইউনিট এবং ডি ইউনিট মূলত আর্টসের ইউনিট বাট এই সি ইউনিট এবং ডি ইউনিটে যেমন সি ইউনিট কমার্সের তাহলে এখানে আর্টস এবং সায়েন্সও পরীক্ষা দিতে পারে এবং ডি ইউনিট মূলত মানবিকের সেখানে সায়েন্স এবং কমার্স উভয়ে পরীক্ষা দিতে পারে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে সি এবং ডি ইউনিট বিভাগ পরিবর্তন ইউনিট অ্যান্ড এই বিভাগ পরিবর্তন ইউনিটে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে বাংলা ইংলিশ এবং সাধারণ জ্ঞান এখন দেখে নেওয়া যাক যে আসলে কোন সাবজেক্টে কত মার তো যদি তুমি জি ইউনিটের সরি ডি ইউনিটের কথা বলো তাহলে ইংলিশের ক্ষেত্রে আছে ফিফটি মার্কস বাংলার ক্ষেত্রে আছে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস এবং জিকের ক্ষেত্রে টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস অর্থাৎ যদি ডি ইউনিটের কথা বলো সেক্ষেত্রে ইংলিশের সবচেয়ে বেশি মার্ক এবং বাকি যে বাংলা এবং জিকে আছে এই দুটো মিলে ইংলিশের সমান মার আর যদি আমি তোমার সি ইউনিটের কথা বলি সেক্ষেত্রে ইংলিশে আছে চল্লিশ মার্ক বাংলায় আছে চল্লিশ মার্ক অ্যান্ড জিকেতে আছে বিশ মার্ক অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাংলা এবং ইংলিশের প্রতি তোমাকে জোর দিতে হচ্ছে বেশি তাহলে আমরা প্রথমেই যেটা দেখছি যে ইংলিশের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে হচ্ছে সো ইংলিশ কোন কোন টপিক পড়লে পরীক্ষা কম পাওয়া যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো ইংলিশ টোটাল তেরোটা টপিক আছে যে তেরোটা টপিকের বাইরে সাধারণত প্রশ্ন আসেই না সো একটা পার্সন যদি শুধুমাত্র এই তেরোটা টপিকই ভালো করে পড়ে তাহলে এখানে পঞ্চাশে প্রায় পঁয়তাল্লিশ প্লাস সে কারেক্ট করতে পারবে এটা কনফার্ম তো যা বেশি বোঝে তাদের বলবো বেশি বুঝিও না শুধুমাত্র এই তেরোটা টপিক ভালো করে পড়ো বলছি পঁয়তাল্লিশ প্লাস তুমি কমেন্ট পেতে পারো সো তেরোটা টপিক একটু দেখে নেওয়া যায় তো আমি এখানে এক থেকে সিক্স পর্যন্ত যেগুলো আমার রুল আছে অর্থাৎ নিয়ম গ্রামেটিক্যাল রুল দিয়ে করা যায় সেগুলো লিখেছি দেখো প্রথমে আছে পার্টস অফ স্পিচ পার্টস অফ স্পিচ হি ইজ এ বয় এখানে বয় কোন পার্টস অফ স্পিচ এই টাইপের প্রশ্ন আসবে পার্টস অফ স্পিচ প্রশ্ন থেকে প্রশ্ন আসে একটি প্রশ্ন সো তুমি বুঝতে পারছো পার্টস অফ স্পিচ থেকে একটি প্রশ্ন আসে এখন কোন কোন মানে পার্টস অফ স্পিচ বেশি আসে সেটা একবার বলে দিই এখানে আসবে তোমাদের নাউন মানে অর্থাৎ আইডেন্টিফিকেশন অফ নাউন আইডেন্টিফিকেশন অফ অ্যাডজেকটিভ এবং আইডেন্টিফিকেশন অফ অ্যাডভার্ব যদি এই তিনটা তুমি কম ভালো করে দেখো তাহলে মোটামুটি এই এক মার্ক কমন পেতে পারো নেক্সট আসি ভয়েস ভয়েস থেকে মাসবি তিন মার্ক কমন আসবেই মাঝে মাঝে চার মার্কও কমন আসে সো তোমাকে মাথায় রাখতে হবে ভয়েসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তার সাথে আমি ন্যাশনটা যুক্ত করি ন্যাশনও সেম তিনটা বা চারটা আসতে পারে যদি ভয়েস চারটা আসে তাহলে ন্যাশন তিনটা বা ন্যাশন চারটা আসলে ভয়েস তিনটা সাধারণত এটা ফ্রি হয়ে থাকে তো এই ভয়েসটা কিভাবে করবা তোমরা যে কোনো বই থেকে ভয়েস আগে রুলগুলো কভার করবা তারপরে প্র্যাকটিস করবা এই শেষ সময়ে সেমভাবে ন্যাশনটা তাহলে কি হবে ভয়েস ন্যাশন তোমাদের তিন তিন ছয় মার্ক বা সাত মার্ক তোমাদের কমন আসতেছি তাহলে সাত মার্ক এবং এক মার্ক আট মার্ক তোমাদের কমন এসে গেল নেক্সট আসবো ট্রান্সফরমেশন ট্রান্সফরমেশন সাধারণত তিনটা এসে থাকে তো এই তিনটার মধ্যে তোমরা কোন কোন ট্রান্সফরমেশন পড়বা তিনটা আইটেমের পড়বা এক অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ যে রুলগুলো দেওয়া আছে অনলি থাকলে কি হবে বা সামথিং অ্যাফার্মেটিভ টু নেগেটিভ অ্যান্ড নেক্সট ক্যাটাগরি অ্যাসারেটিভ টু ইন্টারগেটিভ বা ইন্টারগেটিভ টু অ্যাসারেটিভ আর এক কথা বলো অ্যাসারেটিভ টু এক্সক্লামেটরি বা এক্সক্লামেটরি টু অ্যাসারেটিভ এই যে দুইটা পার্ট বললাম তাহলে প্রথমটা থেকে আসবে একটি এবং এক্সপ্লোমেন্টারি যে পার্টগুলো আছে বা ইন্টারভিউ যে পার্টটা আছে সেখান থেকে আসবে একটি তাহলে দুটা গেল আরেকটা কথা থেকে আসবে আরেকটা আসবে সিম্পল কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড থেকে তাহলে বুঝতে পারছো এখন নেক্সট আসি কারেকশন এখন কারেকশন কথাটা হলো এই কারেকশন থেকে প্রায় বলা যায় সাত থেকে আটটা প্রশ্ন আসবে মিনিমাম আটটা এবং দশটাও আসতে পারে সো কারেকশন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারেকশন কীভাবে করবা কারেকশনের ক্ষেত্রে যেটা করবা প্রথমে প্রিভিয়াস যে আজিদান এসে যে প্রশ্নগুলো এসেছে তুমি এগুলো দেখো কোন রুলের মধ্যে এসেছে মোটামুটি তিরিশ থেকে চৌত্রিশটা রুল পড়বে যেগুলো ঘুরে ফিরে এগুলো থেকে প্রশ্ন এসেছে সো আগে প্রশ্ন সলভ করে ব্যাখ্যাগুলো রুল আকারে পড়ো মানে ব্যাখ্যাগুলোই রুল সো কারেকশন এভাবে তোমার পড়বা প্রথমে তারপর বিভিন্ন বইয়ে যেমন 
ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম মাস্টার তারপরে ইংলিশ বিচিত্রা তারপর যে বই পাও না কেন যেখানেই পাবা সেখান থেকে কারেকশন অংশটা ভালো করে পড়ে নেবা কারণ কারেকশনে তোমার আট থেকে দশ মার্ক নেক্সট রাইট ফর্ম অফ ভার্ক এখন রাইট ফর্ম অফ ভার্ক বলার আগে আমি দুইটা জিনিস অ্যাড করতে চাই তোমরা কোয়েশ্চেন যখন হাতে পাবা প্রথমেই দেখবা একটা কথা লেখা থাকবে ফিল ইন দ্য গ্যাপ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড এটা থাকবে হলো প্রায় আট থেকে দশটা যেমন কারেকশন আট থেকে দশ সেমনই ফিল ইন দ্য গ্যাস সাত থেকে দশটা আসতে পারে আর ফিল ইন দ্য গ্যাপসে কী কী থাকবে এই যে রাইট ফর্ম অফ ভার্ক থাকবে ফিল ইন দ্য গ্যাপসে এক অবলিক দুইটা প্রিপোজিশন পার্ট আমি এখানে বলেছি প্রিপোজিশন থেকে আসবে তিনটা থেকে চারটা তারপরে আসতে পারে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স থেকে বা অন্য যে কোনো আর্টিকেল থেকেও আসতে পারে সো এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের এই এই পার্ট এই প্রিপোজিশন পার্ট এবং আর্টিকেল আমি লিখি নি এখানে কিন্তু আর্টিকেল লাগবে এই আর্টিকেল এই তিনটা পার্ট থেকে তোমাদের ফিল ইন দ্য গ্যাপটা আসবে তারপরে এখন আসি ভোকাবুলারি পার্ট এগুলো কিন্তু আমি সবগুলোকেই ভোকাবুলারি পার্ট করব কারণ এগুলো সাধারণত মুখস্থ করতেই হয় সো সিনোনিম আসবে তিনটা অ্যান্ডোনিম আসবে তিনটা সো সিনোনিম অ্যান্ডোনিম কীভাবে করবা প্রথমে প্রিভিয়াস বিভিন্ন ভার্সিটিতে যেগুলো আসছে আগে সেগুলো সলভ করবা এগুলো শেষ হওয়ার পরে বিভিন্ন বইয়ে দেখবা যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞান বলো মাস্টার বলো শুরুতে কিছু দেয় আসে এগুলো নিয়ে পড়ো আর বেশি পড়া লাগবে না যেমন কিছু কিছু থেকে বেশি আসে প্রশ্ন যেমন অ্যাপেক্স সিনোনিম কি অ্যান্টোনিম কি মানে কিছু কিছু বারবার আসে তুমি কোশ্চেন ব্যাঙ্ক দেখলেই বুঝতে পারবা সে এগুলো একটু জোর দিবা আর খুব বেশি পড়ার আসলে এখন সময় নেই তুমি এগুলোই সলভ করো নেক্সট আসে স্প্লিং স্প্লিং থেকে এক বা দুইটা আসে এটা কমন ওয়ার্ডগুলো আসে সব কমন ওয়ার্ডগুলো বেশি করে পড়বা নেক্সট ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন থেকে মিনিমাম তিনটা থেকে পাঁচটা প্রশ্ন আসবেই মিনিমাম সো ট্রান্সলেশন কি করবা যেহেতু গুরুত্ব বেশি যত বই আছে সব বই ট্রান্সলেশন সব সলভ করবা যেমন প্রভাব আছে তারপরে টেন্সের রুল দিয়ে আছে বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় আসছে সব সলভ করবা কমন পাবাই নেক্সট আসলো প্রিপোজিশনের কথা আমি বলে দিচ্ছি প্রিপোজিশন দুই ক্যাটাগরি আছে এক ক্যাটাগরি হলো রুলের আর এক ক্যাটাগরি হলো অ্যাপ্রোভিয়েট প্রিপোজিশন অ্যাপ্রোভিয়েট প্রিপোজিশনটা একটু বেশি করে পড়বা আর এমনি রুলের প্রিপোজিশন থেকে এক থেকে দুইটা আসতে পারে সেটাও একটু পড়ে নেবা নেক্সট হলো ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ এটা এই পার্টস অফ স্পিচেরও একটা অংশ কিন্তু এখানে বলবে নাউনের একটা না ওয়ার্ড দিলে এটা কী এটা ধরো নাউন এটার ভার্ব কী হবে এটার অ্যাডভার্ব কী হবে অ্যাডজেকটিভ কী হবে এই টাইপের প্রশ্ন আসবে এই টাইপের প্রশ্ন সাধারণত দুইটা এসে থাকে সো ইন্টারচেঞ্জ অফ পার্টস অফ স্পিচ আসবে দুইটা অ্যান্ড সর্বশেষ লিটারেচার লিটারেচার থেকে খুব কম প্রশ্ন আসে তবু বলা যায় একটা বা দুটা আসতে পারে তো মোটা মোট টোটাল এই তেরোটা আইটেম যদি তুমি খুব ভালো করে পড়ো তাহলে ইশ্বরলা ইংলিশে পঁয়ত্রিশ পাওয়া সম্ভব এখন আমরা আসি বাংলা নিয়ে কথা বলবো বাংলা বাংলা ফার্স্ট টাইম যেটা লিখেছি এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বাংলা সাহিত্য থেকে মিনিমাম দশ অবলিক বারোটা প্রশ্ন এ আসবেই আসবেই এখন সাহিত্য থেকে কোন টাইপের প্রশ্ন হয় বা এটা তোমরা খুব ভালো করেই জানো যেমন একটা ধরো শেষের কবিতা এটা কোন ধরনের রচনা এই টাইপের প্রশ্ন তারপর ধরো শেষের কবিতা কাল লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম কত বা তুমি কতটা নোবেল পুরস্কার পান মানে অল সাহিত্যের পুরো পাঠ যদি পড়ো তুমি দশ থেকে বারোটা প্রশ্ন কমন পাবে ধ্বনি ও বর্ণ থেকে টোটাল প্রশ্ন আসবে একটি শব্দ থেকে প্রশ্ন আসবে এক বা দুইটি বা মাঝে মাঝে তিনটাও আসতে পারে এখন কোন ধরনের প্রশ্ন আসে বেশি সেটা হলো ধরো রিক্সা কোন ভাষার শব্দ এই টাইপের প্রশ্নগুলো বেশি আসে মিনিমাম এক থেকে দুইটা সন্ধি বিচ্ছেদ আসবে একটা বা দুইটা সো সন্ধি বিচ্ছেদ একটু গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে নেক্সট সমার্থক শব্দ সমার্থক শব্দ যদি আসে একটা শব্দার্থ দেখবে আসবে দুইটা শব্দার্থ কোথা থেকে পড়বা যে তোমার ইন্টার বইটা আসে এটা পড়বা সমার্থক শব্দ পড়বা এই দুটা যদি মিক্সড করে পড়ো শব্দার্থ সমার্থক শব্দ দুটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো এখান থেকে এক এবং দুই তিনটা প্রমাণ আসবে তারপর বিপরীত শব্দ আসে বিপরীত শব্দ থেকে সাধারণত একটা প্রশ্ন আসে একটু কম কারক থেকে আসবে একটা সমাস থেকে আসবে দুইটা সো এই হলো কারক সমাস একটু কারক থেকে একটু কম আসে তবে কারক থেকে যে প্রশ্নগুলো আসে সেটা হলো থিউরিগার প্রশ্ন যেমন এই কারকের শ্রেণীবিভাগ যে আছে এই শ্রেণীবিভাগ থেকে সংজ্ঞা টোটালি তুলে দিয়ে বলবে এটা কোন কারক সো এটা একটু খেয়াল করবা বানান শুদ্ধিকরণ বানান শুদ্ধিকরণ একটা বা দুটা আসতে পারে যেমন কমন বানানগুলো সমীচীন তারপরে ইতিপূর্বে মুমুর্ষু এই বানানগুলো কমন বানানগুলো বেশি আসে অ্যান্ড সর্বশেষ আমি বলবো এক কথা প্রকাশ এক কথা প্রকাশ এক অবলিক দুটা আসতে পারে এবং আমি এখানে ফার্স্ট পেপারের কথা উল্লেখ করিনি ফার্স্ট পেপারের উল্লেখ করিনি এই কারণে যে বাংলা সেকেন্ড পেপার থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে ফার্স্ট পেপার থেকে তিন বা চারটা প্রশ্ন আসতে পারে এটা তোমার ফার্স্ট পেপার
জিকের ক্ষেত্রে বলবো প্রথম যে আমি পয়েন্টটা বলেছি দিবস এটা থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসে গতবার প্রত্যেকটা ইউনিটেই সি বলো আর গতবার জি ছিল যা এখন ডি করা হয়েছে তবু এখন জি ইউনিট বলো সেখানে আসছে তিনটা করে প্রশ্ন সো এই দিবসটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো দিবসটা তোমাদের বেশি ফোকাস দিতে হবে যেখানে যে দিবস পাবা সবগুলো ফলে ফেলবা তারপরে প্রথম এই প্রথম বলতে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের প্রথম প্রথম মনে করো যা আছে প্রথম সব পড়বা তুমি এখান থেকে একটা প্রশ্ন কমন পাবাই ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম উচ্চতম এবং বাকি যেগুলো আছে এগুলো থেকে তুমি কমন পাবা দুইটা তাহলে প্রথম থেকে একটা দিবস থেকে তিনটা বা দুইটা এবং ক্ষুদ্রতম বৃহত্তম বা সামথিং যেগুলো আছে এগুলো থেকে দুইটা মুক্তিযুদ্ধ থেকে তুমি প্রশ্ন পাবা কমন পাবা দুইটা সংস্থা থেকে দুইটা বা তিনটা কারণ সংস্থা থেকে জাতিসংঘ থেকে আসবে একটা এবং বাকি যে সংস্থা আছে এদের সদর দপ্তর কোথায় কত সালে বাংলার সদ তার সদস্য পদ লাভ করে তারপর তাদের মানে টোটাল যে কথাটা আছে খুব না মেইন মেইন যে পয়েন্টগুলো এগুলো একটু ভালো করে পড়বা ভৌগোলিক উপনাম থেকে একটা প্রশ্ন আসবেই এবং ভৌগোলিক স্থান থেকে প্রশ্ন আসবে একটা খেলাধুলা থেকে মাসবি দুইটা প্রশ্ন আসবে বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট টেস্ট কখন খেলা শুরু করে বা বিভিন্ন এই বাংলাদেশ রিলেটেড খেলাধুলাগুলো বেশি আসে সব এগুলোই ভালো করে দেখবা মোটামুটি বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান এগুলোই এক্ষেত্রে কোন বই পড়তে হবে তোমরা খুব ভালো করেই জানো হাজি মোহাম্মদ দাস বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মোটামুটি মোটামুটি না মোটামুটি বেস্ট বই বলা যায় দীপশিখা তোমরা এটা রিভিউ অন্য কারো কাছে শুনতেই পারো যে কোনো স্টুডেন্ট যারা পড়েছে তবে এখন সময় নেই তো এই অল্প সময়ে যদি ভালো করতে চাও তাহলে আমি একটা হাইলাইটস বের করেছি রিসেন্ট সেখানে এক মিনিট আমি দেখাচ্ছি এই বইটা এটা তোমরা আসলে রংপুর বা উত্তরবঙ্গের এদিকে বেশি পাবা আপাতত আমরা বাইরে দিব না কারণ কি আমরা চাই যে এটা পরীক্ষার্থী যারা আসবে ক্যাম্পাসে পরীক্ষা দিতে তারা যেন এক নজর দেখে তাদের পুষ্টিটা ভালো করতে পারে এখানে বলা আছে এখানে যেটা করা আছে সেটা আমি বলে দিচ্ছি যেমন ভয়েস মোট নয়টা নিয়ম থেকে বারবার প্রশ্ন এসেছে তো আমরা কি করেছি তার পূর্বে ওই নয়টা উদাহরণ দিয়েছি নয়টা উদাহরণ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রুলে এবং তারপরে অ্যান্সার দিয়েছে তারপর এক্সপ্লেনেশন এবং হাজিদা সে আসছে কি না তাহলে কী হবে তুমি পরীক্ষার আগে দিন সেটা ঢেকে শুধু প্রশ্নটা সলভ করতে হয় কেবল যেটা পাচ্ছ না সেটা এক্সপ্লেনেশন দেখে করে নিবা তাহলে কি ওই রুল থেকেই আসতেছে তাহলে নয়টা উদাহরণ সলভ করলে নয়টা রুল হয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড তোমার প্রিপারেশনটা ভালো হয়ে যাচ্ছে এটাই করার ট্রাই করা হয়েছে আর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং মোটামুটি মডেল টেস্ট দেওয়া আছে পাঁচটি এবং তোমরা জানো দীপশিখা যে মানবিক বইটা আছে এই মানবিক বইটা মার্কেটে অবশ্যই শেষ হয়ে গেছে তোমরা খুঁজতে পারো ওটা পড়তে পারো দুটো ওভারঅল আর নেক্সট ডে নেক্সট ভিডিওতে আমি স্পেসিফিকভাবে ইংলিশ কোন কোন ভয়েজের কোন কোন টপিকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ন্যায়েশনের কোনটা ইম্পর্টেন্ট বেশি এটা নিয়ে কথা বলবো সেম বাংলা এবং চিকে আর তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে যে কোনো হাজি সে যে কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন বা পরীক্ষায় কীভাবে ভালো করা যায় বা যে কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা করতে পারো আর আজকে এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আর যদি তুমি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবভিয়াসলি সাবস্ক্রাইব করবা আশা করি অ্যান্ড ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার গুড বাই